Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz keyfiniz bol olsun benim çok şükür keyfim yerinde Umarım sizler de iyisinizdir Bu arada kanalıma da yeni aboneler gelmiş hoş gelmiş sefalar getirmişler bugün size arkadaşlar barış çiçeğimle geldim diğer adı yelken çiçeği ve size bu güzel çiçeğin bakımı hakkında bugün bilgi vereceğim benimkiler de açmaya başladı e, genelde ilkbahar ve sonbaharda açıyor bu türler çiçeksiz bırakmıyor çiçeği de bayağı uzun kalıyor üzerinde burada da yine barış çiçeğim var yelken çiçeği diğer adı yine bunlar aynı e, cinsteler aslında ikisi de barış çiçeği ama barış çiçeğinin 3-4 türü var bildiğim kadarıyla ben de iki türü mevcut çiçekleri aynı açıyor bakımları aynı arkadaşlar sadece tek bir fark var onu da zaten videoda değineceğim e, videomu da arkadaşlar beğenirseniz lütfen beğen butonuna basıp abone olarak destek olmayı unutmayın ve hemen bakın bilgisine geçelim birinci kural konumu arkadaşlar hep söylüyorum bir çiçeği eve getirdiğinizde önce nereye konumlandıracağınızı bilmeniz gerekiyor e, bu çiçek de çok yoğun güneşten hoşlanmaz hatta üzerine hiç güneş gelmemesi gereken bir tür salon bitkisi genellikle de e, ofislere hediye olarak götürülür farkındaysanız çünkü ofisler direkt güneş almadığı için bu bol ışık alan bir yerde de gayet sağlıklı bir şekilde böyle büyüyerek çiçeklerini açacaktır şu an bende de durduğu yer aynen o şekilde sadece perde arkasından ışık alıyor arkadaşlar hiç güneş almıyor ve gayet güzel bir şekilde de açmaya başladı o yüzden konumlandıracağınız yer e, direkt güneş almayacağı ama bol ışık alacağı bir yer olmalı şayet bir diye direkt güneş aldırırsanız yapraklarda yanmalar e, yaprak uçlarında kararmalar ile karşılaşırsınız konumu bu şekilde İkinci kural sulama arkadaşlar e, suyu seven bir bitki türü aslında suyu az verdiğinizde bu yapraklarının aşağıya doğru e, pörseyerek solduğunu göreceksinizdir korkmayın suyu verdiğinizde hemen tekrar toparlanacaktır ama mutlaka toprağını yine hep söylüyorum kontrollü bir şekilde sulamasını gerçekleştirelim Çünkü gün meftunu yok yazın değişiyor su ihtiyacı kışın değişiyor su ihtiyacı toprağını kontrol ediyoruz ne mi gitmişse şayet kurumuşsa her tarafına değecek şekilde sulamasını gerçekleştiriyoruz e, sulamayı sev, sevdiği için ama sık kontrol edin arkadaşlar şu an e, kış olmasına rağmen havalar serinledi ama yine de ben 3 e, günde bir şu an veriyorum tabi sizin toprağınıza e, ve bulunduğu yere göre değişebilir odanız daha sıcak olabilir daha e, çabuk susayabilir e, ona göre toprağına bakacaksınız nemini kaybetmişse her tarafına değecek şekilde sulamasını gerçekleştireceksiniz üçüncü kural toprağı arkadaşlar e, toprak aslında çok ayırt ettiği söylenemez ama e, benim e, gözlemlediğime göre kırmızı topraktan da çok hoşlanıyor o yüzden ben e, hemen getirdiğimde e, 15-20 gün sonra torfundan biraz temizleyip toprağını kırmızı toprak torf ve biraz koyun güpresi perlit karışımlı toprağıma dikiyorum yani bunu direkt bahçe toprağında da büyütebiliyorsunuz e, çok hassas bir tür değil hatta bahçe toprağını da çok seviyor emin olun arkadaşlar şu an ben toprağımı da göstereyim size benimki zaten bahçe toprağı torf karışımlı biraz perlit biraz koyun güpresi var bu da yine öyle ve gayet de memnunlar bu hallerinden yani toprak olarak arkadaşlar bahçe toprağına biraz torf biraz perlit biraz koyun gübresi ekleyerek güzel bir karışım yapıp böyle barış çiçeklerinize dikebilirsiniz gelelim çoğaltımın arkadaşlar bu iki çiçek arasındaki fark burada başlıyor işte normalde e, ikisi de aynı çiçeği açıyor aynı şekilde bakım bilgisi aynı yeri seviyor sulaması toprağı aynı ama tek bir farkı var çoğaltılması çoğaltımı da yaparken arkadaşlar şöyle göstereyim size dipten dipten ayırma yöntemiyle bu cinsi çoğaltabiliyoruz ama şuna geleceğim bunu da yine dipten tabii ki yavruları oluyor alabilirsiniz ama bunu daldan da çoğaltabiliyoruz arkadaşlar herhangi bir daldan kesip e, suda da köklendirebilirsiniz direkt dikerseniz de tutar şu boğumlu kısımlarından ama şöyle göstereyim yaprakları çekebilirsem şuradan şu boğumlu kısımları görüyorsunuz değil mi o boğumlu kısımdan kesiyorsunuz ve buralardan 
köklenecek arkadaşlar ya da şu alt kısımdan kesip buralardan köklendirebilirsiniz yani ya direkt dikeceksiniz ama ya da suda bekleterek köklenmesini sağlayabilirsiniz ama direkt de tutuyor arkadaşlar suyunu gayet düzenli bir şekilde verirseniz direkt toprağa diktiğinizde de köklenecektir daldan keserseniz şayet yelken çiçeğini ama kökten ayırırsanız da zaten direkt kökten ayırarak toprağa dikimini gerçekleştirebilirsiniz barış çiçekleri hakkında bir şeye daha değinmek istiyorum arkadaşlar çünkü bazen face'te falan görüyorum bu çiçeğin ismi nedir diye soruyorlar şunu özellikle bu da barış çiçeği yelken çiçeği bu da öyle arkadaşlar çiçekleri de aynı zaten bunların bakımları da aynı sadece bu barış çiçeklerin cinsleri var ee, az önce de belirtmiştim 3-4 cinsi var diye bendeki iki cinsi aralarındaki fark da sadece beden farkı şöyle göstereyim bu mesela dipten daha yayılıcı bir tür dipten çok sık yavrular ama bu dipten çok sık yavrulamaz ee, ve bu boyuna gider arkadaşlar bakın boğumları var dallarında böyle boyuna uzayan bir türdür ben hatta, hatta şöyle göstereyim çubuklar diktim bakın eğik büyümesin diye siz de böyle çubuklarla destekleyebilirsiniz ama dediğim gibi bu ikisi de aynı çiçek arkadaşlar çiçekleri de aynı bakımları da aynı bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar yelken çiçekleri hakkında bilmeniz gerekenleri size anlattım umarım faydalı olmuşumdur ya da olacağımdır izleyenler için yelken çiçekleri dedim hani ilkbaharda açar sonbaharda açar hiç günleri belli olmuyor yerinden memnun kalan bir barış çiçeği yani yelken çiçeği vakitsiz bir zamanda da açabilir salonda büyüdüğü için arkadaşlar yerinden de memnunsa sürekli çiçekli de olacaktır çünkü benimkiler geçiyor bir iki ay ama bir dinlenme süreci geçiriyorlar ondan sonra tekrar çiçekleniyor şu mesela ilkbaharda açmıştı yazında çiçekliydi yine ara ara çiçek veriyordu şu an dinleniyor ama sıra buna gelmiş bu da yine açmaya devam ediyor size arkadaşlar konumu sulaması toprağı çoğaltımı hakkında bilgi verdim yine sormak istediğiniz sorular varsa yorum kısmına da yazabilirsiniz bilgim dahilinde yardımcı olmaya çalışırım bir de arkadaşlar çiçekleri saksı olarak değişimini yaparken saksı boyutuna çok dikkat edin hani çiçeğim daha büyük saksı daha iyi gelişir diye düşünmeyin eğer çiçeğinizin boyutu saksı, saksı boyutu 2 ise misal 3 numaraya geçirin büyütecekseniz zaten yerine sığmayan bir çiçek kendini belli edecektir kökleri dışarıya çıkmaya başlayacaktır sıkıştığı zaman değişimini yaparsınız bunlar da zaten böyle iki senede bir falan bir toprak değişimine ihtiyaç duyuyor tabi büyüklüğüne göre de saksı değişimini gerçekleştirin bu da ek bilgi olsun arkadaşlar ve sizin de böyle sağlıkla büyüyen güzel bitkileri olsun bol bol çiçeklensinler videomu da beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basıp abone olarak destek olmayı unutmayın sağlıkla kalın hoşçakalın